Hello, dear students. Welcome back to my class. I'm Dr. Indraini Katti. In this video, I'm going to cover the problem on stock market indices. So that problem deals with uh, different methods of calculation of indices. So let us directly start the problem section, okay? It's a very simple problem wherein uh, different method calculation we need to do. And uh, these are the methods of uh, calculation of indices also. So let me go through the problem. From the following information of four scripts, which are taken for the calculation of indices, okay? Four scripts calculate the first one, price weighted index, the second one, equal weighted index, and the third one is value weighted index. So this third one, value weighted index, is also called as market capitalization index, right? So here in the table, this information is provided to you. So what is this is all about is, what are the scripts? That is number of shares, A, B, C, D. Four shares are taken into consideration for building the indice. And price on the base date, price on the day T, and number of outstanding shares of all the companies, okay? This, with this four columns of information, we need to calculate the price weighted index, equal weighted index, and the value weighted index, right? Let's directly come to the solution part. So right on the top, the statement showing price relative to market capitalization value. So here we calculate only the price relative as well as market capitalization values on base date and day T, okay. See, the first column that is share, which is given in the problem, four shares are there, A, B, C, D company shares are there. So the total, I have mentioned it as a four number of scripts, okay? And the second column is about price on base date. And the third column is about price on the day T. But here it is numbered as one. And the, here, this is the column number two, okay? So this third column is a new column wherein it is ascertained. The third column calculate maadi barthirodhi de. The problem al kotti la, we have to calculate. Yenu paandre price relative column idu, okay? Price relative na yavriti kandhiditthi viheli. Price on the day t divided by price on the base day tha kotti viya. Adhike, two divided by one into 100 anta torsi du. Price on the illi example al nodri, price on the day t is the deppa, that is 100. Price on the base date is the rupees 40. So into 100. E riti hakondre, nam gansar gutta gatte, answer is 250. Okay. So likewise, here also 80 divided by 20, 80 divided by 20 into 100 hakidre, nam ge 400 anta gutta gatte. Next third column, it is C Dali, C script ge, 75 divided by 25 into 100 hakidre 300 barate. Amale 25 divided by 30 hakidaga 83 barate. And the total mardaga namge e column na total mardre 1033 is the total of total value of price relative column. Okay. Next coming to the next column that is number of outstanding shares. So, this number of outstanding shares problem alle kotti 100, 150, 50, 80. So, total maadan either do, total maadadag nam gesh 380 shares, total number of shares is 380 shares anta. So, idu total maadidu munde baru anta calculation alli den beka gila, but still total column al baru dhu nadi tade, enu problem illa. Illi nam ge beka giro value idu calculation ge second method idela equal weighted uh, index in a calculate marti vela, avagaram ge e price relative beka gate, total of price relative at was sum of price relative and the beka gate. And here also, this also we get what is this price on day t total idela, idunu now to go tivi. So, ivella now total markundi last column is this last column is meant for the totals. Okay. The next barana 
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ದೆನ್ ಏಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ರೀ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ the total of market capitalization on base date is 10650 anta gottagutte and here what is the total 27750 anta il gottagutte okay so ee eradu total namge munde baruvanta calculation alli andre last method idella third method value uh, weighted index na tagibekadre namge ee eradu values bekagutte yadu market capitalization on the base date matte market capitalization on the date t eradu bekagutte let us come to the formula ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಏಟಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎರಡೂ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಏಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಏಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ
ಪ್ರೈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಡೇ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಜನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಂದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಂದೈತಿ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಏನ್ ಬೇಕು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಡೇ ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇದೆ ಲೆಂಗ್ದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರೋಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ ಡೇ ಟಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ಡೇ ಟಿ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಡೇ ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆ